Hola, vamos a saludar a Javier de la Cruz, abogado experto en asuntos laborales, que creo que ya nos escucha. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Usted, don Javier, ya tiene los libros de Ana Catalina en médico, no? No, todavía no. Pues hace usted muy mal, porque es una sí. verdadera joya. Pues, pues lo tendré en cuenta. Eh, lo <ríe> no, no, es, pero aquí se los recomendamos a nuestros espectadores constantemente, porque son una joya y porque es... Eh, al final eh, eres un poco lo que lees y por claro supuesto que sí. la televisión que ves, así que leer una, unos libros como estos que, que son un, un remanso de paz, de, de, de belleza, ¿verdad María? Que son maravillosos no son. y los recomendamos a nuestros espectadores. Así que llamando al teléfono del Club de Amigos las, los tienen ustedes a su disposición y le, le vamos a enviar a don Javier de la Cruz un, un una ejemplar colección. de una colección de los libros. Pues, 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 muchísimas gracias. Eso no, eso no, no le dará a usted de comer, pero sí le dará alimento espiritual, don Javier. Desde luego. Eso, eso, que eso, no eso solo de pan vive el hombre. Exacto, eso viene muy bien. ¿eh? Don Javier, ¿cómo, está, ¿cómo están los artes? ¿Cómo están los autónomos? ¿Cómo están las cosas? Al final de los 200.000 millones que nos iban a movilizar en aquella famosa primera primera rueda de prensa de, de Pedro Sánchez, eh, ¿qué ha quedado de todo eso? Estamos a, a 5 o 6 de mayo. Sí, vamos a ver. La situación sigue siendo caótica, eh, sobre todo por parte de, de la administración, en la gestión, sobre todo de la prestación por desempleo, en la concesión de, de los créditos y, por supuesto, la gestión eh, con los reales decretos de la desescalada o reincorporación de las empresas a la actividad eh, que, que denominan como nueva normalidad. Es muy importante que sepamos que a partir de ayer y hoy se han procedido a iniciar por parte del SEPES uh -huh. el pago de las primeras prestaciones de los trabajadores que habían sufrido los ERTES de fuerza mayor del día 13 y 14 de, de, de marzo del 2020. ¿Qué quiere decir esto? Nos estamos encontrando con errores manifiestos en el pago de estas cantidades. Es decir, empresas que, por ejemplo, eh, han suspendido el contrato a 20, 25, 30 trabajadores, toda la plantilla, están cobrando eh, unas cantidades unos, otros no cobran absolutamente nada y otros no aparecen registrados en la oficina de empleo, eh, a pesar a pesar de que todos se ha hecho la gestión del desempleo y la prestación correctamente. A esto hay que añadirle, hay que, añadirle que las cantidades que está abonando el SEPES no se corresponde con las condiciones eh, familiares o personales de cada uno de los sujetos pasivos que tienen derecho a percibir esta prestación. ¿A qué me refiero? Eh, se está pagando linealmente una cantidad de 1.089 euros de cotización máxima eh, eh, a familias y a trabajadores que tienen un hijo o que tienen dos o tres eh, hijos, los cuales tienen derecho a percibir una prestación superior eh, del de trabajador que, que no tiene eh, constituida familia. Es decir, están estableciendo una cantidad lineal contraviniendo, evidentemente, los requisitos que se establecen en la propia ley que regula la prestación del, del desempleo. Eh, otro hecho también eh, muy notorio y, y grave que hemos constatado, eh, bueno, la, eh, la ministra de Economía ha estado diciendo que se estaba recuperando el empleo con nuevas contrataciones y esto es absolutamente incierto, es decir, lo que nos estamos encontrando eh, nosotros es un llamamiento de una recuperación de las personas que están en el ERTE de una forma paulatina, pero estamos hablando de un porcentaje de un 10% y un 15%. Y ya lo que la gota que ha colmado el vaso de todos los empresarios y autónomos ha sido el Real Decreto que ha salido el domingo de eh, incorporación de determinadas actividades de empresarios y autónomos, en donde sale publicado el Real Decreto a las seis y media de la tarde con una aplicación a las ocho de la mañana del lunes. ¿Qué nos hemos encontrado? Actividades que se habían dicho por parte del de presidente del Gobierno y por parte de ministros en donde el comercio minorista podía abrir uh -huh. absolutamente sin ningún problema, 
pero ha sesgado esas aperturas a aquellos comercios que están dentro de centros comerciales o parques comerciales. Es decir, farmacias, eh, eh, supermercados han podido seguir abriendo los centros comerciales, mientras que el comercio minorista que se había preparado para abrir el lunes se han encontrado que esos llamamientos a sus trabajadores han tenido que paralizarlos por este real decreto eh, 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 que, 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 se ha, que se ha implantado y se ha aprobado de una forma eh, eh, rapidísima y sin capacidad de actuación para el empresario y el autónomo. Ya. O sea, eh, hay personas que todavía eh, no cobran su ERTE este mes de mayo, que contaban con cobrarlo ya, que no cobran nada desde los primeros días de marzo y que mínimo hasta junio no van a cobrar absolutamente nada. Nada, nada. Es decir, estamos teniendo reclamaciones de los ERTEs presentados eh, que han sido numerosos, en donde de repente, como he dicho antes, una plantilla de 20, 25 trabajadores han cobrado 8, otros 8 no han cobrado absolutamente nada, no figuran como demandantes de empleo y otros aparecen como demandantes de empleo, pero no han cobrado ninguna cantidad y no saben por qué. Con errores vale. importantes, con errores importantes, en, 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 en lo que ha sido el traspasar los datos que se les ha mandado. Uh -huh. Es decir, están cometiendo errores eh, importantes. Y ayer, igual, igual, ayer además pero, vimos, Javier, perdón, que era imposible contactar con el SEPE. Supongo que quienes estaban no. intentando contactar eran estos trabajadores que están en el limbo. Nadie sabe cuándo les van a pagar algo, por qué no figuran como demandantes, ¿no? Claro, hay, hay un teléfono de contacto en donde el trabajador personalmente... Eh, puede llamar porque porque esta consulta no se puede hacer por por terceros, eh, ya que la ley de protección de datos impide al funcionario sí. transmitir esa información, pero nosotros, por ejemplo, podemos acceder a través de un link si la tramitación de los trabajadores que están en el ERTE ha sido correcta o no. Yeah. Es decir, si están ya como demandantes de empleo y tal. Es decir, desde el momento en que ya sabes que correctamente están como demandantes de empleo, no se entiende por qué estos trabajadores no cobran. Ya. Eh, si el gobierno reconoce eh, 3,8 millones de parados, ya, ya hemos pasado rapidísimo la barrera de los 3 millones, que es, eh, que es muy importante, eh, pero hay 5,2 millones, se supone, cobrando prestaciones, eh, hay 1,4 millones de personas, casi un millón y medio de trabajadores, que es que no sabemos que, eh, que cómo los contabiliza el gobierno o si es que se le han perdido o qué es lo que está haciendo con ellos, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, ese, ese es el problema que nos estamos encontrando. ¿Por qué en una empresa que ha dado, que ha dado de baja eh, por un ERTE a 30 trabajadores aparecen cobrando 8 y otros 8 o 9 no aparecen ni en la oficina de, 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 del desempleo? Bien. Es decir, no los han dado de alta, no les ha interesado tramitar esa baja para el cobro de la prestación. Claro. Eh, eh, te, tengo que decir una cosa que también es importante. Claro, una, una de las medidas eh, que se ha adoptado en el Real Decreto a nivel judicial es la posibilidad de acelerar los procedimientos eh, eh, que tengan su origen en el impago de prestaciones o de diferencias de las prestaciones provenientes por el COVID-19. Es decir, la justicia ha dado, la justicia laboral ha dado prioridad a este tipo de procedimientos uh -huh. porque ya se prevé ya se prevé eh, 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 que se va a realizar impagos o pagos irregulares eh, a los trabajadores. Es decir, se han puesto la venda eh, eh, con anterioridad ¿no? a los hechos. Eh, ¿Con pagos irregulares que, que entendemos fuera de plazo o de importes no, no, menores? No, pagos eh, importes menores. Importes menores. O sea que le, se va a aplicar algún mecanismo para no pagar o bien la... ¿La parte proporcional que corresponde por hijo o algún, alguna medida? Eso, eso, ¿no? eso, es lo que, eso es lo que están haciendo. Están pagando una cantidad lineal una cantidad lineal sin tener en cuenta las condiciones personales o familiares de los, de los trabajadores afectados. Uh -huh. ¿Y esto complica de alguna manera eh, que en este plan de salida se pueda ir eh, recuperando a trabajadores de, de los ERTEs? Porque claro, si nadie sabe dónde están inscritos, si no aparecen en ningún sitio, ¿tú cómo recuperas a ese trabajador? Sí, sí, sí. Ese es un problema, un problema que va a ocurrir en los llamamientos. Es decir, se está planteando la posibilidad de recuperar a los trabajadores en un régimen de reducción de jornada. 
¿Qué quiere decir? En vez de eh, eh, recuperarse al 100% de su jornada, pues le necesitamos en un 45 o 50%. Ahí lo que se produce es un cambio en la cotización. Pasa a cobrar el 50% de su salario y pasa a cobrar el otro 50% de su jornada con la prestación por desempleo. Si no ha cobrado la inicial, ¿cómo va a poder regularizar de nuevo esa segunda fase del llamamiento que, que, que están proponiendo? Esto, esto yo creo que es muy importante porque, eh, como no se sabe exactamente si el estado de alarma se va a prolongar o no a partir del 11 de mayo, nos encontramos eh, con que todos los ERTES eh, se van a eh, terminar, a poner fin el día 10 de mayo. Por lo tanto, se va a tener que proceder a la recuperación de la totalidad de los trabajadores afectados por, por los ERTES ETOP o de fuerza mayor, eh, salvo salvo que el Gobierno, en este tránsito hasta el 10 de, de mayo, decrete eh, la posibilidad de ampliar estos ERTES. ¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a hacer por, por actividades? ¿Lo va a hacer por empresas? ¿Lo va a hacer por, eh, eh, por el CERAE? Es decir, están todos los empresarios esperando eh, por la imposibilidad que tienen de recuperar la totalidad de sus plantillas el día 11 de mayo. Si sumamos eh, a esto la imposibilidad que tienen de poder extinguir contratos durante seis meses todos aquellos acogidos a los ERTE del COVID, pues imaginaros eh, 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 dónde nos vamos a encontrar, con procedimientos concursales, eh, quiebras, eh, eh, liquidaciones de compañías. Es decir, el Gobierno debe de actuar rápido, igual que pedimos en este programa en su día la agilidad en el pago de la prestación por desempleo, ahora solicitamos eh, que se dé esa ampliación de la efectividad de los ERTES por necesidad de continuidad de las empresas. Yeah. Muy bien, don Javier. ¿Y, ¿Y está preparada la justicia española en sus distintas eh, facetas, la civil, la mercantil, eh, la social, para el cúmulo de demandas que van a producirse en las próximas semanas? Eh, vamos a ver, yo lo que veo es que el Ministerio de Justicia eh, y el Consejo General del Poder Judicial no están actuando con la celeridad que requiere eh, en la situación en la que estamos. Es decir, lo único que ha salido eh, interesante en el último Real Decreto ha sido la posibilidad de hacer eh, activos eh, judicialmente desde el 11 de agosto al 31 de agosto. Está por ver, está por ver eh, si realmente se van a poder celebrar vistas y juicios eh, durante ese periodo de tiempo. Pero lo más lógico hubiese sido eh, declarar activo todo el mes de, de agosto para intentar recuperar estos dos meses que hemos perdido de celebraciones y de vistas eh, judiciales. Ya no, ya no, eh, ya no, ya no quiero decir eh, otros planteamientos que se están estableciendo como la posibilidad de desarrollar juicios de forma telemática. Es decir, el que conoce la jurisdicción social sabe perfectamente que hay un principio de inmediatez y de oralidad eh, que, que, que obliga a analizar las pruebas en el acto, eh, preguntar a los testigos y preguntar a las partes de una forma muy directa, y se hace difícil pensar que esto se va a resolver eh, con un procedimiento por vía telemática, ¿no? Yeah. Pues eh, Javier, bueno. muchísimas gracias. A vosotros, a vosotros siempre. Hasta verdad, otro día gracias, y ánimo. Javier. Un abrazo fuerte. Hasta, hasta pronto.